ప్రైజ్ ద లాడ్ వెల్కమ్ టు మెరికల్ మెంటాలిటీ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం దేవుని వాగ్దానాలు ఎప్పుడూ విఫలం కాలేదు మన జీవితాల్లో అనేకమైన వాగ్దానాలు మనం పొందుకున్నాం అయితే ప్రతి వాగ్దానం కూడా అవును ఆమెనని మనం వాక్యం చెప్తుంది కనుక సో దేవుని వాక్యము దేవుని వాగ్దానాలు ఎప్పుడూ విఫలం కావు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం ఎటు రీతిగా ఆ యొక్క వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకోవాలో మనం చూద్దాం మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ జీరో అనే నెంబర్కి తప్పకుండా కాల్ చేసి చెప్పండి మీ ప్రార్థన అవసరతల కోసం మీ బర్త్డేస్ కానీ మీ యానివర్సరీ కానీ ఏమైనా ఉంటే మాకు చెప్పండి మేము ప్రార్థన చేస్తాం సో ఈరోజు మెసేజ్ విందామా ప్రెస్ అలాట్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యు అండ్ జోసెఫ్ మనం ఇప్పుడు థర్టీ నైన్త్ చాప్టర్ ఆఫ్ జెన్సెస్లో ఉన్నాము ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉన్నాను ఈరోజు మనం ఫస్ట్ వర్స్ నుంచి థర్డ్ వర్స్ దాకా చదువుకున్నాం ఒకటో వచనం నుంచి మూడో వచనం దాకా చదువుకున్నాం మీ దగ్గర తెలుగు బైబుల్ అన్నా ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అన్నా ఉంది ఓపెన్ చేసి పెట్టండి ఇది మనకు బైబిల్ స్టడీ కాబట్టి ఇది మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు నవ్ జోసఫ్ హ్యాడ్ బీన్ టేకన్ డౌన్ టు ఈజిప్ట్ ఫోర్తి ఫర్ అన్ ఈజిప్షియన్ హు వాస్ వన్ ఆఫ్ ఫారోస్ ఆఫీషియల్స్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద గాడ్ బోట్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఇస్మాలైట్స్ హూ హ్యాడ్ టేకన్ హిమ్ దర్ ద లాడ్ వాస్ విత్ జోసఫ్ అండ్ హీ ప్రోస్పైడ్ నోటీస్ యా the lord was with joseph and he prospered and he lived in the house of his egyptian master when his master saw that the lord was with him and the lord gave him success in everything he did wow joseph ko yehova tode undan kanaka ani chaala saalu manam chadutam ikkada endukante thana yajamana indiki em chesina danni bless ayipar so ఎహోవా అతనికి తోడై ఉంటుంది కనుక అతను చేసిన అన్ని పనిన ఎహోవా సఫలము చేస్తారని మనం ఇక్కడ చదువుతాం హలలుయా సో అది ఆయన యజమానుడు అయిన ఫోర్తి ఫర్ నోటీస్ చేశారు మామూలుగా యజమానులు ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చారో అదే బానిసులు స్లేవ్స్ అది క్యారీ చేశారు అది ఫిల్ చేయడం అక్కడ నుంచి ఎక్కువ చేయరు తక్కువ చేయరు అది వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ దాగా కానీ ఇక్కడ యజమానుడు అయిన ఫోర్త్ ఫర్ నోటీస్ చేశారు ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిన ఈ అబ్బాయి ఈ జోసేఫ్ ఏ పని చేసినా అన్ని ప్రాస్పర్ అవుతుంది సక్సెస్ అవుతుంది సఫలం అవుతుంది సో ఫోర్త్ ఫర్ నోటీస్కి జోసెఫ్ వర్క్ వచ్చింది ఎందుకు యహోవా అతనితోనే ఉన్నాడు కనుక అని మనం చదువుతున్నారు గౌడ్ వాస్ విత్ హిమ్ దాన్ని పట్టి ఇలా ఇలాంటి బ్లెస్సింగ్స్ ఆ యజమానుడు గృహానికి వచ్చింది కానీ అది యజమానుడు నోటీస్ చేశారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే జోసెఫ్ కండిషన్ ఏం చాలా ఫేవరెట్ కండిషన్ ఏం కాదు ఎందుకంటే ఒకలైనప్పుడు తండ్రికి ఒక చాలా ఫేవరెట్ కుమారుడుగా తండ్రి పక్కనే ఉన్నారు వరీస్ ఏం లేదు నథింగ్ నథింగ్ టు వరీ ఏమీ లేదు ఒక హ్యాపీ చైల్డ్ లేకపోతే హ్యాపీ టీనేజర్ మనకు తెలుసు కదా టీనేజర్స్ ఎలా ఉన్నాయి హ్యాపీ టీనేజర్స్ గోయింగ్ అవుట్ కమింగ్ ఇన్ మూవింగ్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ఫాదర్ బ్రదర్ సో దట్ వాస్ హిట్స్ డ్యూటీ అండ్ ఆల్సో హీ మస్ట్ హ్యా హ్యాడ్ మెనీ మెనీ పీపుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ టు బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ఈజిప్ట్ he did not even have his own dress he would have been wearing a slave dress a slave kichina a uniform veskunnaremo manaku teliyadu so that's what kani ismailites ee joseph ne potifar ko ammesar ni mana chade kada potifar everande he was a very powerful man because he was an egyptian officer akkada unna pharaoh ku chaala tagraga unna chaala pakkane unna pharaoh మేబీ అడ్వైజర్గా ఆయన సైన్యానికి అన్ని సేనాధిపతిగా ఆయన అఫేర్స్లో కన్ని ఒక ఆఫీసర్గా పనిచేసిన ఫోర్తిఫర్కి జోసెఫ్ని అమ్మేశారు సో ఫోర్తిఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే ఆయన పొజిషన్ని అన్ని చూస్తే చాలా పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అలాంటి ఒకళ్ళ ఇంటికి జోసెఫ్ని అమ్మేశారు ఈ ఇష్మాయిల్ ఐట్స్ వాళ్ళు బ్రదర్స్ జోసెఫ్ని అమ్మేసిన తర్వాత వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారేమో మనకు తెలియదు సో అదన్నీ మన ఇష్యూస్ కాదు ఇక్కడ సో నా ఈ ఫారో జోసెఫ్ వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న ఫారో వెరీ పవర్ఫుల్ బికాస్ ఈ ఫారో లీవ్డ్ ఇన్ ఈ దిస్ పర్టికులర్ టైంలో ఉన్న ఫారో నైన్టీన్త్ సెంచరీ బీసీలో ఉన్నారు ద స్టోరీ జరిగినప్పుడు సో ఫోర్తి ఫర్ బీయింగ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ ఫారో 
పర్సనల్ గాడ్స్ ఫారో పర్సనల్ గాడ్స్కి హీ వాస్ ద క్యాప్టెన్ సో ఈజిప్షియన్ కోర్టులో ఉన్నారు అన్ని పోతిఫర్ చేతిలోనే ఉన్నారు వెరీ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ అథారిటేటివ్ మ్యాన్ అండ్ ఈయనకున్న పవర్ ఏంటంటే ఏదన్నా జరిగితే ఒకరినే డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వటానికి ఉన్న పవర్ కూడా ఇతనికి ఉన్నారు జైల్లో పడేయటానికి ఉన్న పవర్ కూడా ఇతని చేతిలోనే ఉన్నారు సో దాన్ నా మనం సెకండ్ వర్స్కి తట్టిన ఆది గంట ముప్పై తొమ్మిదో వర్స్ టూకి వచ్చినప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది దేవుడు అతనితోనే ఉన్నాడు కనుగా అన్ని యజమానులు ఇంట్లోనే చేసిన పనులు అన్నీ ప్రాస్పర్ అయింది సక్సెస్ అయింది ఎందుకంటే దే ఎక్కోవా అది సఫలము చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ అది కేమ్ ఇన్ ద నోటీస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్క్ యజమాని నోటీస్కి వచ్చింది సో ఈవెన్ చిల్లి లేకపోతే స్లోలీ గాడ్ వాస్ గివింగ్ హిమ్ ఎ ప్రమోషన్ ఎందుకంటే ద లార్జ్ స్టోరీ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ చూడండి అలాగ ఒక్కొక్క థింగ్స్ మీద నుంచి ఒక్కొక్క థింగ్స్ మీద ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ నుంచి దేవుడు అలాగ తీసుకెళ్తున్నారు సో వీ నీ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ హీ వాస్ స్టిల్ ఎ టీనేజ్ అ బాయ్ సో లోడ్ వాస్ బ్లెస్సింగ్ జోసఫ్ ఇన్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ వేలో జోసఫ్ని బ్లెస్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో జోసఫ్కి ఇప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ కోర్ట్ లేదు ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద స్లేవే ఉంది జోసఫ్ దగ్గర అదే వేసుకున్నారు అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటిలోనే ఒక కుమారుడికి ఉన్న ఉన్న అథారిటీ లేదు అధికారం లేదు ఒక కుమారుడికి ఉన్న ప్రివిలేజెస్ ఏమీ లేదు ఒకలానప్పుడు అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉండేది ఒకలానప్పుడు అన్ని అధికారం ఉండేది ఆ జోసఫ్ ఎస్ చెప్తే ఎస్ నో చెప్తే నో అలాగ ఉండేదేమో కానీ అన్నీ ఉండేది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కుమారుడు రైట్ ఆయనకి ఏం లేదు ఆయనకున్న ఒకే ఒక రైట్ లా కొట్టే జోసఫ్ స్టేటస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్లేవ్ స్టేటస్ జోసఫ్ స్టేటస్ సో మనకు అర్థమవుతుంది కౌ కిట్స్ హాటు డాబే కానీ వన్ థింగ్ ఈస్ జోసఫ్తోనే దేవుడు ఉన్నాడు కనుక జోసఫ్ చేసిన పనులు అన్ని బిగాండ్ ప్రాస్పర్ అది మనం చూసే అదొక సూపర్ న్యాచురల్ బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే దేవుడు అతను అతనితోనే ఉన్నాడు కనుక ఆయన చేసిన పనులు అన్ని సఫలం చేసిన చేశారు దేవుడు లేకపోతే ప్రాస్పర్ చేశారు సక్సెస్ ఇచ్చారు సో యజమానుడు ఇది ఇది చూస్తూనే ఉన్నారు సో జోసఫ్ వాస్ ప్రాస్పరింగ్ ఆ యజమాని ఇంటికి ఏమ ఏం వస్తుందండి చాలా ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది చాలా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తుంది సో అది వచ్చినప్పుడు లేకపోతే చాలా ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి జోసఫ్ చేసిన పనులు ద్వారా సో అది ఫోర్టీ ఫోర్ నోటీస్ అప్పుడు అందుకే కానీ ఇదన్నీ జరిగి తీరాలి మనం అదే ముందు థర్టీ సెవెంత్ చాప్టర్లోనే మనం డిస్కస్ చేశారు కదా ఎందుకంటే ఏబ్రహాంకి దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు ఈజిప్ట్కి ఐగుప్తుకి మీ డిసెండెంట్స్ స్లేవ్గా బానిస్తుడుగా ఎల్ ఉంటారు వెళ్తారు మనం చదివాం సో అదన్నీ జరిగి తీరాలి ఎందుకంటే హీస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ ద కవనెంట్ వెన్ హీస్ ఎ సమ్థింగ్ హీ నెవర్ బ్రేక్స్ ద కవనెంట్ కదా సో అది జరగాలి నవ్ అదే కాకుండా ఇది ఆదర్ ఆఫ్ జెన్సిస్ మోసస్ he was so determined to show that god is a covenant keeping god jehova is a covenant keeping god and moses elaga పిక్చర్ చేశారు మనకు ఒక పడంగా రాసి మనం ముందు పెట్టారు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట మాట్లాడితే అది నెరవేరుస్తారు అన్నది మోసస్ ఇక్కడ మనకి వెరీ క్లియర్గా పిక్చరైజ్ చేసి పోర్ట్రేట్ చేసి మనకు చూపిస్తున్నారు లేకపోతే ఆయన నేచర్ ఏంటంటే కవనండి కీపింగ్ ఆయన ఒక ఒక కవనండి ఒక మాట ఇస్తే అది మాట మార్చరు ఆయన మాట మార్చరు అన్నది ఇద ఆదర్ అయిన మోసస్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు నా మన జోసఫ్ లైఫ్లో చూస్తే గాడ్ డి నాట్ టర్న్ హిస్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ జోసఫ్ ఆయన జోసఫ్ని వదిలేయట్లేదు అలాగ మనం కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా అప్పుడప్పుడు అను అనుకున్నాం గాడ్ నన్ను వదిలేస్తారేమో లేదు అండ్ ఈ ఐగుప్తులో ఉన్న బానిసులకున్న ఒక ఆళ్ళు పని అంత ఈజీ ఏం కాదు సో కండిషన్స్ క్యాన్ బి వెరీ క్రూవల్ ఇంటాలరబుల్ భరించలేని అంత కండిషన్ రావచ్చు అదే కాకుండా కానీ మనం చదివినప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది కదా మన హిస్టరీ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ చూసి ఎక్సర్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కదా హౌ పీపుల్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ వర్ సఫర్డ్ అండర్ ఫారో కదా కానీ సో అది చాలా కష్టం అక్కడ ఐగుప్తిలో ఆళ్ళ మధ్యలో ఆళ్ళకు సేవ చేయటం అక్కడ బానిసులుగా ఉండటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ కానీ వన్ థింగ్ వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ జోసఫ్ పరిస్థితి వాస్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకంటే he got to work in the senior aid of pharaoh pharaoh court lo unna oka senior officer intlone panni cheyadaniki god opened the way for joseph god was doing that god was doing that so it is true with you also 
వాట్ ఆర్ వాజ్ ద సర్కమ్స్టాన్స్ మీరు ఏ పరిస్థితి నుంచి వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డినైల్ మిమ్మల్ని దేవుడు కంప్లీట్గా వదిలేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ దేవుడు అన్ని మీకు ఏ మరణం చేస్తున్నారంటే మీకు ద గ్రేటెస్ట్ టు విక్టరీ ఒక పెద్ద సక్సెస్ ఒక పెద్ద విజయం మీ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు అది ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలని దేవుడు ఇప్పుడు మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది లేకపోతే నాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు సో హియర్ ద ప్యాగన్ ఈజిప్షియన్ మ్యాన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఫారో సీనియర్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ఫారో ఈస్ గెట్టింగ్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద స్లేవరీ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ బ్లెస్డ్ బై గాడ్ సిహియ ఈ ఐగుప్తుడు ఎలాగ బ్లెస్ అవుతున్నారంటే ఆయన ఇంటిలోనే ఒక బానిసలు ఉన్నారు ఆయన దేవుడికి చాలా ఫేవరెట్గా ఉన్న ఒక పర్సన్ దేవుడి ద్వారానే బ్లెస్ అయిన ఒక పర్సన్ దేవుడి ద్వారానే ఒక ప్రణాళిక ఉన్న ఒక ఒక పర్సన్ ఆ పర్సన్ ఆయన ఆ ఐగుప్తుడు ఇంటిలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఇల్లంతా బ్లెస్ అయిపోయారు సో సో గాడ్లీ ఎంప్లాయీస్ బ్రింగ్ బ్లెస్సింగ్ to their employers see if you are a godly person if you are working somewhere you are definitely a blessing to your employer halleluya dada kada choodali meeri company la pani chesina office la pani chesina organization la pani chesina mee dharane mee place bless avali bless avtaru endukante mee faith mee work with the lord will show that you are a blessing to the place where you are lapothe you are a channel of blessing to many people hallelujah shall we pray father god we thank you and we praise you for this wonderful morning lord thank you father for teaching us lord wherever we are whatever the circumstances we are we are not forsaken you have not denied us but you are working in our lives in order to take us to the greatest victory lord. Lord, I pray for your children, those who are going through these circumstances. Pastal Ninchi, Father God. Ilandi Parasthudhi Ninchi, Elnol Unde, Father. I pray that. Encourage them, Father God. Help them to understand that this is not the end, Lord. There is a great, great blessing waiting for them. A great destiny waiting before them according to your plan, Lord. We thank you, Lord, and help us to be very faithful to you, Lord. Because of us, let us. our companies our schools our colleges our working places our organization our churches our homes we bless and lord help us to glorify your name through our works through our jobs through our commitment lord. we thank you and we praise in jesus mighty name we pray amen hallelujah hallelujah